。在今天的分享之中呢，我要把另外一个正面的秘密社团介绍给大家，它的名字呢叫做黄金龙船会。黄金龙船会呢是一个正面的秘密社团，它对地球的命运呢有着无比重要的影响。因为黄金龙船会呢，已经创建了一条专门呢用来探索太空的能量流，而且这股能量流势必呢会把我们带向第一次接触。在公元一五一零年，威尼斯总督里奥纳多·罗瑞丹创立了黄金龙船会。里奥纳多总督呢是威尼斯白色贵族中。首屈一指的大人物，他在当时呢就已经是西方世界中几位灵性修养水平最高的人物之一。现在呢，他已经是一名养生存有了。大家呢也不要把他与威尼斯的保罗大师混为一谈。在当时呢，这个秘密的社会组织叫做我们的事业，不过呢，他现在的名字。叫做黄金龙船会，黄金龙船呢，则起源于一则非常古老的威尼斯传说。传说中呢，在很久很久之前，有一艘黄金巨船把一名总督带上了天空。现在的我们呢，当然知道这个故事呢，其实就是一艘扬声母船用传送光束把总督带到飞船上。黄金龙船，在官方的说法中呢，是威尼斯的国家礼船。不过实际上，黄金龙船是银河联盟一艘母舰的名称。在公元一五一二年，黄金龙船会在穆拉诺岛设立了总部，接着呢，便陆续形成了一个涵盖意大利、德国和瑞士的组织网络。在公元一五一六年。星光教团的一名成员朱丽叶塔加入了黄金龙船会，她是维纳斯女神的女祭司，维纳斯女神则是威尼斯的守护女神，而威尼斯呢，则是一个主要的维纳斯女神能量圣地。作为星光教团的一员呢，朱丽叶塔知道长生不老还有扬生的奥秘所在，在当时。他利用爱神圣典作为秘法教科书，把长生不老还有扬生的知识传授给黄金龙船会。爱神圣典当中呢，还包括神圣的闺房仪式以及其他的女神奥秘。黄金龙船会成立的宗旨呢，是为全人类准备好在公元两千年左右进入一个全新的时代。他的理念是，人类可以决定自己的命运，人类呢可以享有自己的主权，而且不受教会的约束。每个人都可以凭借努力和本领而获得尊重，而不只是光靠家族的光环。他们在很久之前呢，就设计了一套新的金融系统。这套新的金融系统呢，不仅没有利息的收入，而且呢。还可以阻止财富被有心人利用或者滥用。黄金龙船会的成员们呢，小心翼翼地进行着为时五百年的转世计划。这项计划呢，一直持续到公元两千年左右，才进入下一阶段，帮助地球准备迎接新的时代。他们呢，也曾经拥有圣杯，也就是圣杯的白色宝石。圣哲曼、凯格里斯托、卡萨诺瓦，都是在威尼斯加入的黄金龙船会。卡萨诺瓦后来呢，在威尼斯担任维纳斯的女祭司；凯格里斯托则担任艾西斯女神的祭司，而且开创了共济会的孟菲斯秘仪。他原本希望借这个机会呢，复兴中断。接近两千年的爱西斯女神奥秘，可惜的是，绝大多数的孟菲斯共济会会所，在一转眼之间呢，就被耶稣会士所渗透，然后被意大利的黑色贵族掠夺了去，进行各种勾当。
。莫扎特也是爱西斯女神的祭司，他通过创作音乐来向世人展示爱西斯女神的奥秘。莫扎特所加入的是圣殿骑士团旗下某个子社团，这个社团位于莫扎特的家乡附近，而且。跟温特山里面的黄金龙船会有着很深的渊源。威尼斯共和国沦陷之后，黄金龙船会的外围组织就地解散了。然后呢，由某个正面的孟菲斯共济会所在威尼斯进行了接轨。黄金龙船会所拥有的秘法知识呢，对地球的历史有着非常深远的影响。这也激励了很多幕后人士开发太空计划，飞向宇宙。可惜的是，当年的太空计划被执政官和奇美拉利用为例会和苏勒学会，从中作梗，最后功败垂成。苏勒学会的成员奥托·斯科尔兹内试图重新建立黄金龙船会，而且呢，把它重新命名为帕拉泽。史腾会，他打算利用新的组织，与黑色的贵族朱诺、瓦莱里奥、鲍格才王子进行各种胡作非为的坏事。不过，他的野心并没有得逞。现在呢，有一些团体，他们声称自己是黄金龙船会的后人，他们的说法呢，也有待考证。